Kazakhstan is racing to become Central Asia's AI hub. With nearly all public services already online, the country plans to go fully digital within three years. The government has even created a dedicated AI ministry and research university, part of a broader push to make AI a national growth engine. Welcome to East West Connect. We're highlighting business and economic developments in Kazakhstan and the wider Central Asia region, connecting with Europe and beyond. Kazakhstan unveiled its first and largest supercomputer this summer. Powered by NVIDIA chips and built for AI research, it can perform two quintillion calculations per second. We sat down with Jaslan Madiev, Deputy Prime Minister, overseeing artificial intelligence and digital development to explore how the nation is shaping its AI ecosystem. We are opening other supercomputer clusters. We have a supercomputer GPU cluster in the uh, US, in Silicon Valley, in Texas. Now opening uh, another supercomputer cluster in Almaty. So uh, this is the important uh, computing infrastructure that will be available for startups, uh, science centers, uh, research and R&D centers, universities, uh, Samruk Kazina holding company and national companies and government bodies. So this is for developing of AI agents, AI products and uh, embedding AI into the economy. On the top of that, we have built several Kazakh large language models, which will be used by those uh, platforms. And uh, from the digital sovereignty perspective, it's a very uh, important step. We have uh, our Kaz LLM on uh, meta uh, foundational models like Llama. We have e Lightning and DeepSeek, and it's open source. Beyond the first Kazakh large language model, should we expect any other game changers on the horizon? Alem AI International AI Center is like a big funnel starting from the general public and going through the kids, students, startups, uh, big techs, and the best solutions will be embedded into the economy sector. It's a big center of competence, 20 plus thousand square meters building, eight floors. On the second and third floor, we will launch uh, two more education, school kids of age of 12 to 18. Uh, we'll cover 11 areas, generative AI, robotics, uh, 3D modeling, filmmaking, music making, so the creative industry also will be covered. On the fourth and fifth floor, we'll be having a tomorrow school, launching it together with Nicolas Adirac, a famous uh, entrepreneur from France. On the uh, sixth floor, uh, we will have AI campus for startups. Uh, with our uh, acceleration programs, we are exclusive partner of Google for startups. We have uh, acceleration program with Draper University, StarTex from Stanford, uh, Alchemist B2B Accelerator. We have our own homemade accelerator program, uh, AI Preneurs, where people come as individuals. We give them data sets, uh, GPUs, we give large language models and they graduate as startups. So it's, it will be like uh, the factory of startups. On the seventh floor, we'll have uh, big tech offices, R&D labs, AI centers. Mr. Deputy Prime Minister, thank you so much. Thank you, my pleasure. Kazakhstan is positioning itself as Central Asia's gateway to global tech, connecting startups, investors and policymakers under one roof in Astana. Over 20,000 innovators, investors and startups gathered in Astana for the three-day Digital Bridge Forum, Central Asia's largest tech event. Startups secured tens of thousands of euros in funding as Kazakhstan showcased its growing digital and AI ambitions. The goal was one, to create a certain platform, a collaborative area, where, in fact, the business is met, business, the government, большие big tech companies, venture. Among the startups driving this new wave is Neurobox, a compact supercomputer that can replace entire departments in finance and government with its multimodal AI agents. Running fully offline, it performs 180 trillion operations per second, building AI models without cloud access. В закрытом контуре общаются несколько нейронок, не обращаясь к интернету. Соответственно, вы можете скамливать туда свою базу данных, свои отчеты, свои Excel таблицы, все свои финансовые показатели, из которых потом по запросу вы можете вытаскивать отчеты и аналитику. Или сделай то, или сделай это. At this year's forum, President Tokayev announced plans to turn Digital Bridge into an AI bridge, linking Kazakhstan's technological ambitions with the global AI future. 
By 2029, Kazakhstan wants to see 100 new startups every year and raise AI exports to more than 4 billion euros. Here to assess the effectiveness of the country's AI strategy is a venture investor, Marat Tolubai, CEO of Activat Venture Capital. Mr. Tolubai, welcome. So my first question is, what would convince investors watching us today to take a closer look at Kazakhstan's AI ecosystem? Венчурный рынок в целом всего нашего региона Центральной Азии и Кавказа развивается в последние годы очень большими темпами, и Казахстан является лидером на этом рынке. Например, в 2024 году в стартапы было вложено во всем регионе более 100 миллионов долларов, и из них 70 миллионов долларов вложено именно в Казахстане, в казахстанские стартапы. Сейчас у нас на рынке около 20-25 специализированных фондов, компаний, которые вкладывают только в стартапы, постоянно действующих около полторы тысячи стартапов. Этот рынок развивается очень мощными темпами. Казахстанский стартап Хиксфилд стал первым единорогом, оценку больше 1 миллиарда долларов США получил. Но есть и ряд других стартапов казахстанских, которые вышли на международный рынок. Do Kazakh uh, startups attract any international co-investors or are they still largely dependent on domestic capital? У нас стандартная схема такая, что стартап, показавший свои хорошие результаты на местном рынке, он получает инвестиции от казахстанских инвесторов и выходит на международный рынок. Но у нас уже есть ряд стартапов, которые уже получили инвестиции от э, иностранных э, инвесторов. Тот же Хиксфилд, снова еще раз упомяну, Leaping AI, Alma — это стартапы, которые получили американские инвестиции. И вот э, из нашего портфеля э, стартап «Гардероб» он получил инвестиции от европейского фонда. Главное преимущество сейчас казахстанских стартапов в том, что и и, и стартапов с искусственным интеллектом, то, что казахстанские стартапы сейчас сильно недооценены. На стадии пресид казахстанские стартапы стоят миллион, два долларов США и поднимают раунды 200-300 тысяч долларов. В то время как европейские, допустим, стоят уже 5 и более миллионов, американские вообще 7-8 миллионов долларов. И, соответственно, они поднимают там 500 тысяч, миллион и так далее. У нас в Казахстане очень талантливые ребята, которые могут делать точно такие же стартапы, но э, они стоят дешевле, и сейчас выгодно в них вкладывать деньги до того, как они превратились в единорогов. Thank you so much for your insights. Thank you. That's all for now. See you in the next episode of East West Connect.